আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে ইট দ্যাট ফ্রগ এর 16 নম্বর অধ্যায় শুনব ইনশাআল্লাহ সো এখানে বলা হইছে এটার হেডিং সৃজনশীল দীর্ঘসূত্রিতা অনুশীলন করুন সো দীর্ঘসূত্রিতা জানি আমরা কোন কাজে গরিমুশি গোড়া বাই না সো কাজে গরিমুশির ক্ষেত্রে আবার সৃজনশীলতা কি আছে সো আমরা আগেই প্রথমেই দেখছি এই বইয়ের যে আমার যে যে কাজ করা দরকার সবগুলো আমরা করতে পারব না কিছু কাজে আমাদের গরিমুশি করতে হবে মানে এগুলোকে বাদ দিতে হবে সো এই গরিমুশির কাজটা আমরা ছোটখাটো বিষয়গুলোতে করব তার মানে যে কাজগুলো সবথেকে খারাপ সেটা আগে করতে হবে মানে ওই খারাপ কাজটি হলো আমার ইম্পর্টেন্ট যেগুলো খুব মজা লাগে ওইগুলো হলো লেস ইম্পর্টেন্ট সো গরিমুশি সবাই করে উনি বলতেছেন কিছু হাইলি সাকসেসফুল পারসন আর কিছু বা উচ্চ কর্মক্ষম বা নির্ম কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো তাদের গরিমসি করার বিষয় উচ্চ কর্মক্ষম লোকেরা নিম্নমানের কাজ নিয়ে গরিমসি করে যেগুলো তাদের লাইফে কোনো ভ্যালু অ্যাড করবে না আর নির্ম নিম্ন কর্মক্ষম লোকেরা ইম্পর্টেন্ট কাজ নিয়ে গরিমসি করে ওইগুলো করে না সেই জন্য তারা নিম্ন কর্মক্ষম সো আজ থেকে আমাদের নিম্নে নিম্ন কর্মক্ষম কাজের ক্ষেত্রে আমাদের গরিমসি করা শুরু করতে হবে মানে যে জিনিসগুলো আমাদের লাইফে ভ্যালু এড করে না সো এখানে আমরা সেকেন্ড হেডিংটা দেখি প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার বনাম পোস্টারিটি পোস্টারিটি হলো যে কাজটা আপনি কম করতে পারেন বা পরে করেন সো যথাযথভাবে যেরকম আমরা প্রায়োরিটি সেট করব যে কোনটা আগে করব পোস্টারিটিটাও আমাদের সেট করতে হবে যে কোন জিনিসগুলো কম করলে হবে বা না করলে হবে এখানে রোজ হলো যে যত নিম্ন মূল্যের কাজ থেকে আমরা বিরত থাকবো সেই সময়টা আমরা আমাদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবো এবং ভালো কাজ করব সো টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড হলো না নো তোমার সময়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুমি না বলতে হবে বাট এটা ভদ্রভাবে বলতে হবে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে না বলতে হবে যাতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা না হয় এই কাজগুলো তুমি যেগুলো চাচ্ছ না সেগুলো পরিহার করতে পারো স্পষ্ট বলতে হবে মাঝে মাঝে বলতে হবে মনে রাখতে হবে যে তোমার হাতে বাড়তি কাজ সময় নাই সো তোমাকে নতুন কিছু করতে হলে পুরাতন কিছু বাদ দিতে হবে সো সৃজনশীলভাবে গরিমেশি করার মানে হলো সুচিন্তিতভাবে সুবিবেচনায় কিছু কিছু কাজ তুমি করবে না সেই ডিসিশন নেয়া সো এরপরের হেডিংটাতে যাই উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা বেশিরভাগ মানুষ অসচেতনভাবে দীর্ঘসূত্রিতা ভাবে মানে চিন্তা করে না ফলে তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে গরিমাসি করে যেগুলো তাদের লাইফের জন্য লং টার্মে খুব ইম্পর্টেন্ট সো তোমাকে এখন সুচিন্তিতভাবে আগেভাবে চিন্তা করতে হবে যে নিম্ন মূল্যের কাজে আমি গরিমাসি করব সো প্রথম যে জিনিস তোমার যে কাজকর্মে প্রচুর সময় নষ্ট হয় সেগুলো তুমি চিন্তা চিহ্নিত করতে হবে তুমি আইডেন্টিফাই করে দেখতে হবে যে এর মধ্যে কোনোটা যদি তুমি বাদ দাও তোমার ক্যাশ হলে ক্ষতি হবে নাকি যেমন উনি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে ওনার এক ফ্রেন্ড যখন অবিবাহিত ছিল তখন গলফ খেলতো সপ্তাহে তিন থেকে চারবার গলফ খেলতো এবং প্রতিবার তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগতো সো কিছুদিন পর উনি ব্যবসা শুরু করলো তারপর বিয়ে করলো তারপর দুই সন্তানের বাবা আনলো কিন্তু তখন সে সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ বার গলফ খেলতে যেত তারপর সে হঠাৎ উপলব্ধি করলো সে যদি এই গলফ খেলার কারণে অফিসে এক্সট্রা কাজ জমতেছে বাড়িতে বউ বাচ্চাকে সময় দেওয়া যাচ্ছে না সো এই লম্বা সময়টা গলফ খেলা বাদ দিয়ে দিলেই তাহলে নিজের লাইফের জীবনের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যাবে অনেক সময় তার বের হয়ে যাবে সো এইরকম তোমাকেও এইটা বের করতে হবে এরপরের হেডিং হলো সময় গ্রাস করে এসব এমন কাজের ক্ষেত্রে পোস্টারিটি সেট করতে হবে মানে টাইম যায় যেগুলো যে কাজে প্রচুর সময় নষ্ট হয় সেগুলো প্রথমে আইডেন্টিফাই করব তারপর কন্টিনিউয়াসলি আমরা এখানে পর্যালোচনা করব যে এই কাজগুলো বাদ দিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে কিনা না যেমন টেলিভি টেলিভিশনের টাইম টিম কমিয়ে দাও মোবাইল ইউজ করার টাইম কমিয়ে দাও পরিবারকে সময় দাও পড়া ব্যায়াম করা এমন কিছুতে ব্যয় করো যেটা তোমার লাইফের মান উন্নয়ন করবে সো তুমি তোমার কাজের দিকে খুঁজে দেখো এমন কাজ যেটা কি অন্য কাউকে কি দিয়ে করা যায় বা যেটা বাদ দেওয়া যায় যেমন এই সময়টা তুমি পাও এটা পোস্টারিটি করবে যেমন হঠাৎ দেশের বাইরে থেকে তোমার জন্য গেস্ট আসছেন আত্মীয় আসছেন এখন উনি চাচ্ছেন যে উনি এক মাস থাকবে তুমি এক মাস প্রতিদিন ওনাকে সময় দিবে তুমি তোমার পড়াশোনা কাজকর্ম ফেলে সময় দিলে তারপর উনি চলে গেলে ওনার কাজ করতে ওনার ছুটির সময় আসছিল আর তুমি তোমার মূল কাজ রেখে ওনার সাথে সময় দিচ্ছ সেই ক্ষেত্রে পোস্টারিটি সেট করবে যে ওনার সাথে আমার টাইম দেওয়াটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট ওনার সাথে সম্পর্কটা আমার কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এবং এই কাজটাকে আমি অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারবো আমি যাচ্ছি না আমার ভাই যাচ্ছে তো ভাই আছে আমি আছি কি দরকার বোন আছে আমি আছি কি দরকার কোন যাক আমি যাই না একদিন বোন যাবে একদিন আমি যাবো এরকম করে ওনাকে টাইম দিই এরকম হতে পারে বা আমি অফিসের কাজ করছি বিকালে টাইম দিব ক্লাস করছি তারপরে টাইম দিব সো এগুলো কি হবে তোমার নিজের জীবনের উপর নিজের প্রতিষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে কারণ ওনাকে টাইম না দেয় এই টাইমটা তোমার সেফ হলে তুমি প্রোডাক্টিভ কাজে লাগাচ্
নিজেকে সব সময় জিজ্ঞেস করতে হবে এখন যা জানি আমি সে সম্পর্কে আমি অভিজ্ঞতা আছি আমি কি সেটা শুরু করব কিংবা আজকে কি আমি আবার সেটা শুরু করব মানে এমন একটা জিনিস যেগুলো বর্জন করলে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সো ব্যক্তিগত পেশাগত কাজগুলো আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে তাৎক্ষণিকভাবে এখনই বাদ দেওয়া যায় এরকম একটা কাজ আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং কনসিয়াসলি আমি এই কাজটা বন্ধ রাখতে হবে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ইম্পর্টেন্ট আমার ইম্পর্টেন্ট অন্য একটা কাজ অ্যাচিভ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা করবো না এইভাবে তুমি কি করবে সৃজনশীল দীর্ঘসূত্রিতা করবে বা পোস্টারিটি করবে যে কাজগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো বাদ দিবে আশা করি এটা লাইফের সাথে অ্যাটাচ করে নিতে পারবে থ্যাংক ইউ